아기가 라면 먹고 갈래 에 출연해 팬덤 트웬이와 앨범 러브툰을 소개했어요. 또 10월 25일에 새로운 콘텐츠 PT타임이 공개될 예정입니다. 자세한 이야기 지금 바로 시작하겠습니다. 아이돌격 프로그램 라면 먹고 갈래 에피소드 7에 피프티 피프티가 출연했어요. 처음부터 진행자 이대휘와 피프티 피프티 멤버들은 같은 미용실을 다닌다는 이야기를 나누며 서로 친하다는 걸 보여주었어요. 그리고 키나가 특별한 라면을 주문했는데요. 그 레시피는 양파설탕 라면이었어요. 달콤하면서도 독특한 맛을 상상하게 만들어서 저도 오늘 한번 그려 먹어보고 싶어요. 또한 피프티 피프티 는 숙소에서 함께 생활하면서 한 번도 싸운 적이 없다고 했어요. 멤버들은 사이좋게 지내기 위해 작은 규칙들을 만들었다고 해요. 예를 들어 샤워 시간을 3분으로 정해서 서로의 시간을 배려한다고 해요. 정말 배려심이 깊은 것 같아요. 하지만 공주 5명이 샤워를 새 분안에 끝낸다는 건 믿기 어려운 이야기네요. 팬덤에 대한 이야기들도 나왔는데요. 피프티 피프티의 팬덤 이름은 트웬이라고 해요. 재미있는 점은 50이라는 숫자를 거울로 보면 20처럼 보이기 때문에 행과 마주 본다는 의미를 담고 있대요. 그리고 그들의 앨범 러브툰에 대해서도 이야기했어요. 이 앨범은 여러가지 사랑 이야기를 라디오 주파수에 맞춘 것처럼 다양한 음악으로 표현하고 싶다는 뜻이 담겨 있대요. SOS와 그래비티 는 정말 다른 스타일의 노래예요. 이렇게 두 곡이 다르게 느껴지는 걸 보면 앨범 이름이 왜 그런지 잘알수 있어요. 다음으로 키나는 팀워크가 가장 중요하다고 생각해서 멤버들에게 무언가 부탁할 때 항상 고마워할 아는 말을 덧붙인다고 했어요. 서로를 존중하는 마음이 느껴져서 참 따뜻하죠. 이렇게 피프티 피프티 멤버들의 일상과 음악 활동에 대한 이야기가 재미있게 나왔답니다. 다음 소식입니다. 피프티 피프티 공식 채널에 새로운 영상 피티타임 티저가 올라왔어요. 영상은 당신은 이제부터 피프티 피프티의 매력에 빠져듭니다 라는 문구로 시작되었고 피프티 피프티가 준비한 자체 콘텐츠가 곧 공개된다는 소식을 전해주었어요. 이번 콘텐츠는 10월 25일 금요일 오후 8시에 올라올 예정이에요. 벌써 많은 팬들이 이 영상을 기대하고 궁금해하고 있답니다. 트웬이와 누리꾼들은 기대된다. 빨리 보고 싶어요. 같은 반응을 보이며 큰 관심을 보이고 있어요. 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 시청해주셔서 감사드리며 피프티 피프티가 성장하고 빛을 바라는 모습을 계속 응원해주세요. 구독과 좋아요는 피프티 피프티를 전 세계에 알리는데 정말 큰 힘이 됩니다.